Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, еще раз поздравляю с праздником воскресного дня, недели Мытаря и Фарисея. Мы с вами вступаем уже в подготовительные недели перед Великим Постом и ожидаем Пасхи и радости. Но чтобы встретить достойно Пасху, нам необходимо подготовиться. И на предыдущих занятиях мы с вами беседовали и говорили о разных темах. Вот, прошу прощения, что не смог вывести на экран по техническим неполадкам. Не получилось э, как-то вывести на экран слайд-презентацию, но ее обязательно вам вышлют. Что же, какую тему мы сегодня затронем? Тема сегодняшней беседы – тема о страшном суде Божьем. Действительно, эта тема, даже само название – страшный суд Божий. То есть уже он будет страшный, в отличие от предыдущей темы, которую мы с вами рассматривали, она будет частная, частный суд. То эта тема уже затрагивает не только личность каждого из нас, но тему всеобщего суда. То есть страшный будет он, потому что он будет всеобщим и также страшным, потому что будут открыты все греховные помыслы. И он еще будет страшным, потому что он будет последним. Другого суда уже не будет. И на этом суде будут определены все наши добрые помыслы или злые, добрые дела или злые, добрые поступки или злые. Тема страшного суда – это вопрос очень сложный, потому что открыть его – это невозможно. В силу нашей греховности сам апостол Павел, который говорил о себе, «Я был на седьмом небе и слышал неизреченные глаголы». И он, будучи на седьмом небе, и слышав неизреченные глаголы, все-таки э, говорил о том, что мы как э, не можем во всей полноте знать волю Божию. Мы не можем оценивать суд Божий. Это суд Божий нас оценивает. Есть такое выражение, что мы как в тусклом стекле смотрим на те события. И, конечно, мы чувственные. Нам тяж тяжело осознать, но в чувственных образах в образах символических мы все-таки можем ощутить то величие и то великое событие, которое величие Божие, и то великое событие, событие, которое совершится над всем человеческим родом. На экране монитора, как у меня только видно, вы увидите, когда слайд презентацию откроете, вам выслана икону страшного суда. В нижней части обычно изображают дьявола. В средней части изображают э, по определенным уровням святых, начиная от апостолов, мучеников, пророков и заканчивая праведными людьми. А на вершине или э, Сын Божий с крестом, или праведники с ангелами Божьими восседают, и суд Божий будет не только над добрыми и злыми людьми, но даже ангелы будут трепетать. Это картина которая объемлет все, вре... все времена и все народы, все нации. И эта картина э, символично, конечно, мы называем иконой, потому что действительно, как в большой огромадной, э, как можно вместить большое огромадное мироздание и весь суд Божий всего лишь на одном небольшом изображении иконы. Кто будет судить? Вот вопрос. Что будет с темными духами, которые соблазняли нас? Что будет со всей Вселенной, со всей, со всей Землей? Останется ли наше время или небо? Останется ли солнце, свет? Останется ли животный мир, растительный мир? Будут ли уровни вечного рая и ада? А возможно ли вообще всеобщее спасение? Ведь мы... Будем соединены вместе с душой и телом. И получается, что только душа и тело э, уже будут вечными. Сейчас мы живем э, после грехопадения. А когда придет 
всеобщий суд, то душа соединится с растневшим телом. Кто-то в море утонул, кого-то рыбы съели, кого-то акула, кто-то истлел, кого-то черви, кто-то в серной кислоте был сожжен, кто-то в извести и разложен так, что даже и кости не осталось, волос и зубов даже истлели или испепелились, что тоже ну, вполне возможно. И как же так? Как же миллиарды душ придут на землю, и они соединятся с телами? Вот это вопросы, которые действительно во всей полноте мы не сможем ответить. Но отчасти мы должны знать, потому что мы уже говорили, что вера православная, она не фанатичная. Господь, пусть даже в отголосках, пусть даже в чувственных образах, пусть даже в символическом языке, но отчасти через притчи, которые очень много Господь говорил, Он открывал нам последние дни. В прошлый раз мы с вами встречались по теме частного суда. Еще раз напомню, частный суд – это суд над каждым из нас и только над нашей душой. И душа до страшного суда, она определяется в раю или в аду. Мы с вами выделили 20 мытарств, условных 20 мытарств. Сказали о том, что каждая душа имеет свой, свои мытарства, свои заставы, которые она должна преодолеть, потому что каждый или грешил в большей степени, или добрых дел совершал в меньшей степени. Это уже и называется личным судом. А почему Господь именно так сделал? Почему не сразу люди бы засыпали, а потом на страшном суде определялись бы? Почему Он попустил нам еще до страшного суда мучиться или пребывать в раю? Мы уже знаем, что церковь – это целостный организм, это тело Христово. И если кто-то из наших сродников заблудился, то мы имеем дерзновение – в силу того, что Господь Иисус Христос распялся, сошел в ад, Он дает нам возможности до страшного суда обращаться за помощью. И тем более за наших родственников. Мы имеем возможность молиться в силу того искупительного подвига, который Господь совершил не только за нас, живущих, но и тех, которые находятся или в раю, или в аду. И вот до страшного суда... Душа уже определяется. Господь Иисус Христос говорит, когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле? Действительно. А почему придет страшный суд? Можно же его было оттянуть очень далеко. И вообще, чтобы Он не приходил. Но разве нам нравится здесь на земле мучиться, дорогие братья и сестры? Разве не должно быть закончиться это вакханалия, это безобразие, когда темный дух паразитирует на нашей сущности? Разве нам не желается вечно радоваться? Кому из нас не хочется, не хочет, кто из нас не, не желает вечно радоваться? Все желают. Поэтому и наступит определенный момент последнего суда Божия. Он и называется страшным судом. Мы слышали за то, что будут осуждены грешники, которые... Господь называет проклятыми. Это мы узнаем из Евангелия. Из Евангелия от Матфея, 25 глава, посвящена, целых 46 стихов посвящено этому событию. Возьмем и сразу кратенько, если у кого есть Евангелие, можете открыть 25 главу Евангелия от Матфея. Когда Господь уже подходил к завершению своего подвига, Он, конечно же, возвещал, что будет на страшном суде. И смотрите, с чего начинается эта глава. Она начинается с притчи о десяти девах. Пять из них были мудрые и пять юродивые. То есть весь человеческий род, вот у нас сейчас 7, 7 миллиардов, а плюс еще все, которые еще жили, Господь разделяет условно на мудрых дев, дев, заметьте, не мужчин, а дев, да, наша душа, и безумных дев. Кто такие мудрые, а кто такие безумные? Мудрые девы, если не вдаваться в подробности, вы уже самостоятельно прочитаете, это те, подвожу итог сразу, время у нас мало, 
подвожу итог. Это уже вопросы Евангелия, толкования. Вы внимательно можете прочитать. Я только подвяжу тезис и итог, который вы можете уже сами дойти, потихонечку рассуждая. Заметьте, девы, то есть души, они имели в руках масло. То есть, ну, елей, масло. Ну, конечно, в лампадочках. Вот. И одни безумные это масло растратили, так его и не пополнили. А другие приобрели и сохранили елей. И этот елей еще горел, как лампадочка горит. Что это значит? Масло – это символ Духа Святаго. И те, которые сохранили елей, то есть Дух Святой в своем сердце, через покаяние, через добрые дела, Господь их принял в чертоги царские. А те, кто растратили елей, потому что Господь же дает нам таланты, мы живем в благодати, как в фильме, я вам советовал посмотреть Клавдию Стюжанина и Валентина Романова. Я была в гостях у смерти. Вот Клавдия Стюжанина говорит, Господу обращается уже в потустороннем мире. А правда, что у вас тут Бог есть? И Господь ей отвечает такие слова. Вы по моей благодати ходите и меня же еще за это осуждаете. То есть любому человеку, как дождь, он падает на злых и добрых. И солнышко светит, не разбирая где добрые, где злые. Но рано или поздно будет ответ. Мы законно пользовались благодатью Духа Святаго. По учению церкви стяжали ее, не причинили никому вреда или растратили. И вот после этой притчи Господь еще приводит притчи. Притчи о получившем талант, два таланта, пять талантов, о том, что люди получают определенные дары Духа Святаго. И несмотря даже некоторые думают, что дары это обязательно зрение, слух, это тоже дары. Но есть дар, дары, которые не материальные, которые не входят в область э, зрения, слуха, обоняния, вкуса, сознания. Есть дары э, определенного нашей веры, нашей совести. Без человек, без глаз, без слышания, то есть слепо, глухо, немые люди же бывают. Господь никакого получается им таланта не дал. Но зато бывают это эти люди более верующие. И они имеют талант смирения. То есть, есть по-разному можно таланты. Как добродетель. Как добродетельное состояние. Это образ и подобие нашей души. И если мы его растратим, то наше зрение будет нам во осуждение. И если мы будем смотреть плохие фильмы, слышать плохую музыку, говорить плохие слова, обонять и ощущать наркотики, то лучше бы нам быть слепо, глухо, немыми, Войти в Царство Небесное без рук и без ног, чем с руками, ногами, со всеми органами чувствами гореть в гиене огненной. То есть смысл благодати. И вот теперь мы подходим к вопросу, а как же будет страшный суд? И вот сам Господь об этом рассказывает. Сын человеческий, когда придет во славе своей, 31 стих, обратите внимание, все ангелы с ним тогда сядет на престоле славы своей. И соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Заметим, овцы и козлы, ведь можно было придумать другой, другие животных, э, овец и козлов. Здесь под овцами мы знаем, что овцы одни из самых смиренных животных. И когда их ведут на заклание, некоторые даже и не блеют, они спокойно лежат и ждут своей участи. Что же козлы? Козлы постоянно недовольны, они куда-то лезут, им все время надо что-то сорвать, куда-то перескочить. И мало того, что под ногу подложат, то есть недовольные, гордые своим состоянием. И я не буду э, перечислять то, что вот, хотелось бы обозначить самое главное, что осуждение будет не только по добрым делам, а именно по доброму расположению. Ведь в темнице был, в больнице был. И так далее, посетил, накормили, напоили. И что скажут самое главное овечки? Они скажут, Господи, неужели это ты был? То есть они делали, не гордясь, как сегодня мы слышали в притче о фарисее и мотаре. Они не гордились, неужели это ты был, Господи? То есть даже добрые дела эти овечки, то есть люди, души, они совершали, стяжая благодать Духа Святаго, не гордясь. А Козлы, которые по левую сторону, это те, которые постоянно были недовольны. 
И они отвечали опять же, те же самые слова говорят, неужели это ты был в темнице, в больнице и не накормили? И Господь говорит, так как вы не стяжали благодать Духа Святаго, немножко перефразирую, уже э, мы понимаем, что именно они относятся к безумным девам, которые по левую сторону, и козлы, и безумные девы, это все в одном. Просто для людей нужно было донести во всей полноте, особенно э, по определенным профессиям, для пастуха вот эта притча подобна, для девушек притча о безумном девушек. То есть Господь всячески, с педагогической целью, и даже э, про взаимодавца и про таланты, Господь ко всем категориям людей пытается достучаться до их сердца, чтобы они осознали, что без стяжания благодати Духа Святаго, которую нам не спаслал в день Пятидесятницы Господь в силу искупительного подвига, нам не спастись. Сами добрые дела фарисейским состоянием нас не спасают. Нас спасает смиренное состояние мытаря. И отсюда вытекает вопрос, что праведники – это не те, которые просто праведно совершают добрые дела – и все десять заповедей, и включая девять заповедей блаженства выполняют, а те, которые получают смиренно мудрее. То есть, а это и есть благодать Духа Святаго. Потому что в злоку должную душу, то есть гордую, благодать не войдет, и спасение для них закрыто. И поэтому фарисей вышел менее оправданным, чем мытарь. И православная церковь в сегодняшний день очень знаменательна, она призывает нас, поревновать фарисейской добродетели, заметим, добродетели, и мытареву смирению. То есть от фарисея мы призваны взять добродетель праведности, то есть послушание церкви, исполнение заповедей Божьих, но не гордиться, не ставить себя на место судьи, не осуждать, не понукать, не надмиваться над человеком, а Взять мытарево смирение, то есть смириться. Таким образом, два состояния мы призваны, положительное состояние в душе фарисея взять для себя пользу и мытарев, от мытаря мытарево смирение. Вот как прекрасно толкует вот эту притчу и архиепископ Аверки, и блаженный Феофилак, и святитель Златоуст, и многие святые отцы. И именно она эта притча стала во главу угла. И вот именно по благодатному состоянию нашей души, которую мы э, вот, призваны стяжать, мы и будем определены на вечную радость или на вечное мучение. Как же будет проходить страшный суд? Ну, немножко из священного писания. Вспомним некоторые тексты. Когда мы будем проходить с вами седьмое положение символа веры, одиннадцатое, двенадцатое, мы еще раз обратимся. А сегодняшнее занятие мне хотелось бы посвятить именно, чтобы вы заинтересовались этой темой. Вот некоторые цитаты из Священного Писания. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Так апостол Павел объясняет, что... Мы ни глазами, ни ушами, ни обонянием не можем определить чувственными своими греховными, определить, какую радость Господь дает нам в вечной жизни. Когда духовная дочь спросила у преподобного Серафима Саровского, батюшка, а как там в раю, И он сказал, я готов на этой земле пребывать вечно в келье, чтобы моя была наполнена. Долгое время, да, но чтобы сподобиться здесь на земле пребывать в келии, наполненной червями, чтобы они меня ели мою плоть, но чтобы потом вечно радоваться, лучше здесь пострадать немного, чем вечно мучиться. И именно вот это понятие, немножко отвлекусь, когда тюремным служением занимаешься, особенно ярко это всплывает. Ведь заключенная тюрьма для них, мы им, им объясняем, это преддверие ада. И согласитесь, в одной комнате зловоние, так что плесень появляется на стенках, если долго не проветривать курево, все это влияет так страшно на человека. Гнетущее состояние, психологического такого подавления. И что человек стремится? 
Он стремится освободиться из тюрьмы. А представьте себе, если это в миллион раз эти страдания увеличить и в огне, в огненном гореть. И мы говорим, дорогие братья и сестры, вы же в тюрьму попали не просто так, за преступление. А положите чисто сердечно руку на сердце и скажите, вот вам это преступление не вменяют. Ну то есть вы его себе не приписываете. Но скажите честно, ведь вы в других преступлениях совершали. И они, когда начинают рассуждать, как преподобный Ефрем Сирин тоже рассуждал, и он пришел к выводу, что он виновен в преступлении. Не в том, которое его инкриминировали, а в том, которое он совершил еще, начиная с детского возраста. И тут они, вдруг у них осознание. Господи, лучше я здесь еще буду 10-20 пожизненно сидеть, но чтобы вечно потом радоваться. То есть совершенно происходит переворот сознания в человеке, если он осознает, что его преступления, они могут быть омыты здесь на земле. И он готов себя подвергать еще большим страданиям, лишь бы там Господь меня простил. Происходит примирение с начальством или наоборот с подчиненными. И тюрьма становится раем. Так говорил святитель Филарет Дроздов, объясняя. Далее, в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 43 стих, апостол Павел пишет, «Сеется тело в уничижении, восстает во славе». То есть апостол Павел, как и многие святые отцы, и это догматическая истина православной церкви, утверждает, что наше воскресение будет не только душою, но и с телом. Мы соединимся, как душа с телом. Позволю себе немножко отвлечься. Есть такой ученый Ньютон, все знают его, закон Ньютона, закон тяготения. Так вот, он своим неверующим ученым собрал как-то их и говорит, неужели вы не верите, что будет соединение после воскресения души с телом? И некоторые тогда еще ученые говорили, да этого не может быть. Тело разложилось, и как это оно соединится? Он брал лист бумаги, лист бумаги и Ложил стружку, стружку, соединенную деревянную с металлической, а сверху ставил магнитик, сверху магнитик. И как вы думаете, что происходило? Стружка железная, она прилеплялась снизу. Мы даже в школе баловались, да, магнитиком вводишь, а там гвоздик ползает. Или наоборот, перевернули вверх ногами, здесь магнитиком, а по э, столу двигается предмет, а под столом магнит большой. Так и здесь. Наша душа, она как магнит на страшном суде явится и будет уже вечное соединение с нашим телом. И горе тем людям, которые будут вести греховный образ жизни. Есть такое предание, что вот мы сегодня познакомимся о том, что человек даже будет желать умертвить себя, но он не сможет этого делать. Тело уже будет бессмертным. И сколько бы человек себя не убивал, он жил, возжелают камни, чтобы пали на них. А тело все равно, человек будет опять соединяться с своим. Как не обескураживать свое тело, как его не убивать, ножом вешаться. Оно опять будет воскрешать, как это в фильмах ужасов у нас уже в современное время показывают. Далее, иная слава Солнца, иная слава Луны, пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 глава. 41-42 стих. А, о чем это говорится? О том, что мы говорили на частном суде. Что та же самая иерархия, которая будет, то есть определенные уровни духовного состояния человека, будет соответствовать его духовному пребыванию на небе. Так же будет и после страшного суда. Или вечная радость только не просто с душ, души, а души с телом. Или вечное мучение души с телом в аду. И э, далее евангелист Матфей, завершая э, вот, Евангелие от Матфея, 25 глава, 41-46 стих повествуется, Господь скажет, идите от меня проклятые. Вот здесь действительно проклятие, это лишение благодати. И в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его, и пойдут си в муку вечную. Здесь нужно отметить, дорогие братья и сестры, что действительно 
мучения вечные, они будут. И, конечно, Бог есть любовь. Он желает всем спастись. Но как здесь определиться, почему, ведь Бог есть любовь, почему Он вечное мучение это не отменит? Здесь очень опасная теория о всеобщем спасении. Ее озвучивал Ориген еще при жизни. Может, в конце жизни и не озвучивал, но его сочинения были осуждены. И осуждены за то, что в них была ересь о всеобщем спасении. Вот смотрите, у нас есть теория Дарвина. И эта теория Дарвина, она, сразу скажу, бьет по седьмой заповеди Божьей. Если мы произошли от обезьяны, от скота, значит, можно жить по-скотски. Эта теория была проплачена, это теория эволюционизма, которая сейчас внедряется в сознание и, соответственно, разлагает нашу молодежь, значит, можно жить как скот, ни за что не отвечать, мы постепенно совершенствуемся, будет шестая раса полуроботов, получеловеков, которую возглавит Антихрист. Вот эта теория Дарвина, что она натворила в нашем мире и в подготовке к антихристи... антихристианскому состоянию э, вот, э, пос... Пос... последнего человечества. Теория э, вот, ювенальной юстиции, я недаром говорю теория, потому что это действительно, это не закон, это теория, непонятно откуда появившаяся. Ну, в смысле, понятно, что враги ее внедряют. Это удар по пятой заповеди Божьей, а не, а не почитание своих родителей, а почитание детей, их эгоизма, возрастания. И, соответственно, по этой теории, этому закону, который внедряется э, в нашем государстве в том числе, дети восстанут на родителей, сам Господь сказал, и убьют их. Так вот, о чем, почему я эти две теории предложил? Потому что теория всеобщего спасения отвергает вообще всякую нравственность и всякую веру. Если мы все спасемся, зачем тогда нам различаться между православными и э, другими тоже деноминациями, верами, конфессиями, сектами? Давайте во все подряд верить, давайте верить в сатану, друг друга убивать. То есть догматика вообще тогда не нужна. И разделяться нам не надо по каким-то догматическим истинам. Давайте все объединимся и будем безбожно жить, убивать друг друга. И духовно, и душевно, и телесно. А в нравственной области, тем более, зачем посты, зачем э, э, утруждать себя послушанием матери, отцу, братьям, сестрам, зачем вообще государство? Пусть будет анархия, которая приведет к такому разбою и самоуничтожению. У нас Через несколько месяцев человечество вообще исчезнет. Вот к чему ведет теория всеобщего спасения. И в связи с этим мы призваны очень бдить за каждым своим помыслом, за каждым своим поступком и за каждым своим делом. Потому что без этого невозможно спастись. В Евангелиях о воскресении мертвых упоминается несколько раз. В одной из бесед с иудеями, в Евангелии от Иоанна Христос говорит о своем втором пришествии следующими словами. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 25-29 стих. «Истинно, истинно говорю вам, настанет время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия, и услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут творившие в добро в воскресенье жизни, а делавшие зло в воскресенье осуждения. Дорогие братья и сестры, заметим, нас не будут на суде судить ни Магомед, ни Буда, ни Кришна. Даже в Коране написано, что судить будет Иса, то есть Иисус, Господь Иисус Христос. И какой бы ни был великий Магомед, с уважением, может быть, к его последователям, послушания, которые стремятся выполнить 10 заповедей Божий, дорогие, судить нас будет Господь Иисус Христос. И не по правилам Магомета, а по правилам, которые он установил здесь на земле через апостолов. Апостол Павел был первым христианином богословом. И он придавал о учению о воскресении из мертвых вид определенной системы. И все последующее христианское учение о воскресении покоится на основаниях, заложенных апостолом Павлом. 
Вот как он пишет о воскресении. В первом послании к Фессалокинийцам, 4 глава. Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела, трубе Божьем, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретене Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем. Дорогие братья и сестры, а чем же мы будем заниматься там? Вот прошел страшный суд, мы сейчас еще вернемся. Чем мы там будем заниматься? Какие дела? Понятно, здесь на земле кто-то шофер, кто-то плотник, кто-то царь и так далее. А там, в Царстве Небесном, детей выращивать не надо, потому что не будет ни мужчин, ни женщин. Будет уже вечная радость. А будет вечная литургия. Вечная литургия молитвы, радости. Ведь ангелы Божьи чем занимаются? Они славословят Бога. И в этом нет никакой скуки. Ведь помните, как счастливый часок не наблюдают, как радостно участвовать в хороводах, в благочестивых песнях, как радоваться и именно не заглушать, потому что не будет страстей, не будет убийств, воровства э, и, и других тоже. Будет э, э, грехов, которые мы привыкли, и нам радостно вроде, вроде бы выпить, развеселиться, но это все заканчивается похмелье или тюрьмой, или драками, а не дай Бог еще убийствами. Там будет вечная радость. И разве нам не радостно кататься на лодках, отдыхать, беседовать с хорошим человеком, даже вот по догматическим истинам столько можно беседовать, как апостол Павел ночью разговаривал о Боге, разговаривал о жизни Господа Иисуса Христа. И настолько люди заслушались, что даже заснули некоторые. Один юноша упал с подоконника, и апостол Павел его воскресил. То есть это просто невероятная радость, которая будет вне времени, вне пространства. И она никогда ничем не ограничится. Это вечная литургия, которую Господь нам уготовил, и вечную радость, к которой мы стремимся. Вообще православная вера, это не вера боязни и страха, это вера вечной радости. Теперь я хотел познакомить вас, дорогие братья и сестры, с очень важным откровением одного из старцев с острова Залита, Архима протерей Николая, который благословил читать книгу «Житие преподобного Василия Нового» и видение его ученика. Мы уже в прошлый раз ознакомились с вами с видением частного суда, который у Симеона, простите, у преподобного Василия была помощница блаженная Феодора, и она проходила мытарство. И блаженный, простите, преподобный Василий, он удостоил милости Божией не только увидеть частный суд, который совершался над преподобной Феодорой, но и страшный суд Божий. Этот страшный суд Божий очень сложен, но в то же время и прост. Сложен в том, что образы, конечно, символические и чувственные, а прост, потому что действительно события будут развиваться по этому сценарию, который я писал. И протерей Николай с острова Залит, очень благочестивый старец, который в конце жизни, как Александр Невский, взял грамоту, да, после как его отравили, уже умерший, неделю пролежавший, и когда разрешительную грамоту ему давали под руку, он ее вытащил и взял грамоту собственноручно. Так и считают, и протеереи видели. Я сам не видел, но вот многие рассказывают, что так и было. И старца протеерея Николая очень многие почитают нашей России. Вот советую вам посмотреть. Есть видеофильмы про протеерея Николая. И он держал вот ту икону, которую вам пришлю слайд презентацию о страшном суде. Он держал себе в келье. И он часто говорил, вот так будет проходить страшный суд, как написано, вот так будут иерархи, как написано в этой иконе и как э, описано у, э, э, вот, о страшном суде у Григория, ученика преподобного Василия Нового. Немножко скажу о Василии Новом. 
буквально ремарочку. В интернете очень много информации, вы сами почитайте. Это действительно был подвижник, историческая личность, никакая вымышленная личность. Он действительно был чудотворец, его э, подвергали мучениям, подвешивали его вверх ногами на трое суток, и он оставался совершенно невредимым. Никакого отека и умышления, кровоизлияния в мозг не происходило. Его истязали, били, подвергался определенным испытаниям, его даже можно исповедником, мучеником причистить. И за это Господь ему даровал многие чудеса исцеления. Он помогал многим людям, включая даже царскую читу. Вот я предлагаю вам, чтобы не занимать времени, вы самостоятельно почитайте его житие Василия Нового. А сейчас я хотел именно э, рассмотреть, что после того, как ему было показано Григорию, ученику э, преподобного Василия, что было сказано о страшном суде. Тоже нет у нас возможности э, буквально все читать, поэтому обращу ваше внимание на самые яркие события, которые э, повествует Григорий о страшном суде. Как он будет проходить? После того, как раздался, пишет свидетель, э, ученик Григорий, звук трубы, возвестивший о приближении судьи, в Апокалипсис Иоанна Богослова тоже пишется о этих трубах. За ним вострубили другие трубы, появились царские хоругвии, скиптеры и, наконец, белое, как снег, облако. Посреди его Господь наш Иисус Христос, а вокруг него множество бесплотных слуг, его не смевших приблизиться к облаку. От благолепия славы Божией мир осветился в тысячу раз светлее, чем от солнца. И как выразить это, говорит ученик Григорий, ум не в силах постигнуть, а слово передать все благолепие божества. И далее Григорий описывает, как ангелы воскликнули, благословен гряды во имя Господне. Вот те слова, которые мы на утреннем богослужении после шестопсалме слышим, они каждый раз произносятся, а мы не задумываемся, что это не только тогда Господь вышел после проповеди после крещения на проповедь. Но эти слова также относятся и к последнему крику, воплю, словословию ангелов. Бог Господь пришел судить живых и мертвых. Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Да? Эти слова мы слышим каждый раз на утреннем богослужении. На престоле славы, то есть на престоле ангелов Божьих, воссядет Господь Иисус Христос. И ангелы обратятся ты Иисус Христос, Сын Бога Живаго, которого распяли иудеи. Ты Иисус Божий Высшее Слово, которое Отец родил прежде всех век, сугуб естеством, волею и хотением. Един есть Господь Иисус Христос, который век сугуб естеством, волею и хотением, то есть создал. Един есть Господь Иисус Христос, который воплотился от Девы Марии, не изменив естества. И пришел в мир творить чудеса и знамения. Ты иси Бог наш со Отцем и Святым Духом, и нет иного Бога, кроме Тебя. Это, по сути, краткое выражение нашего символа веры. Символ веры более распространен, потому что нам необходимо таинство, нам необходимо церковь, учение, нам необходима вера в воскресение и распятие его. А там уже выразят самую истину, потому что и крест, все будет свидетельствовать о Христе. Поэтому более такой краткий символ веры будет произнесен э, на страшном суде. Далее Господь начинает судить. Он обращает свое внимание на землю, которая бежала от лица его, оскверненной грехами человека. Он становится э, именно как э, судья, но в то же время не как э, ну, со злобой, да, такого даже кощунственно, а с милостью он смотрит. И просто земля не может выдерживать его взгляда. Все были объяты страхом. То есть все, значит, и ангелы Божии. Потому что пламя стало сжечь и поедать неверных. Что же это за пламя? Это не пламя физическое. Это пламя преображения нашего естества. То есть началось преображение земли. Если он взглянул, и земля отбежала. Но это не значит, что она испарилась. Была уничтожена ядерным взрывом и огнем. Она стала преображаться. И... От этого преображения как бы удаляться для того, чтобы опять приблизиться. Но все нечестивые были ввергнуты в огненное море. 
которые, некоторых ангелы пощадили. То есть те, которые просили прощения еще при жизни, и которые хотя бы отчасти веровали в Сына Божия и принесли покаяние за свои беззакония. Опровергаются идолы, и э, те люди, которым поклонялись, поклонялись, идут уже вместе с козлами. Но не все нечестивые были ввергнуты в огненное море. Некоторых ангелы пощадили, проявляя милость. Там будет плач и скрежет зубов. После этого Господь воззрел на восток, а ангелы опять затрубили. Так обошли они быструю молнию всю землю. То есть собраны были все люди. После этого Господь воззрел на север и на юг, и ангелы Божии привели оставшихся и поставили их по левую сторону. Было их бесчисленное множество, как песок морской. И знаете, такой вот в интернете видел картинку, некоторые говорят, куда же люди поместятся? Земля такая маленькая. Это не э, взяли анализ, провели. 7 миллиардов людей, которые сейчас на земле, они поместятся э, в Москве э, по дальнему кольцу. Да? То есть у нас есть малое кольцо и большее кольцо. Вот по большему кольцу, если всех людей поставить плотненько, вот все 7 миллиардов поместятся в рамках метрополитена Большого кольца. Придите, благословенные Отца Моего, обращается Господь к первым. Наследуйте приготованное для вас от сотворения мира, Царствие Небесное. И вот все те слова, которые мы уже знаем из Евангелия от Матфея 25 главы, точно так же Господь здесь и повторяет. Вы, значит, вы кормили меня, когда я был голоден, утоляли жажду, одевали, когда я был наг, служили мне, когда я был болен. Скорби несчастья вы утешали меня, на что праведники ответят. Никогда мы не видели тебя голодными, то есть проявляют смирение. Можно же было крикнуть, да, это ты был, мы достойны спастись. А нет, мы не достойны, разве это ты был? Тебя голодным не кормили, никогда не видели тебя жаждущими, не поили, никогда не одевали тебя в скорби, в болезни не служили тебе. То есть здесь, конечно, символически говорится. Каждого человека, которому мы оказываем благодеяние, поддерживаем словом даже, не только водички даем, не только помогаем одежды или чем-то. Если мы в каждом человеке, даже рецидивисте, не с целью того, чтобы он продолжал грешить, а он кается, приносит покаяние, поддержали, мы, значит, в нем поддержали Христа. Затем обраща, об, Господь обращается те, которые по левую сторону, и э, все точно такие же слова повторяет. И э, определяет уже их на вечное мучение. Господи, когда мы видели тебя, они говорили, голодным. Неужели это ты был? То есть слова, в общем-то, те же самые, что и говорили праведники по правую сторону, то есть смиренные овечки. Так вы не сделали ничего этого, отвечал им судья. Никому из меньших сил, кто не сделали мне. И далее э, возвещает им наказание. Возлюбивший минутное наслаждение, плоть и гордость сатанинскую, через перное житие, послужившее дьяволу, наследуйте же уготованное вечное мучение. О горе, горе нам воскликнут люди и скроются в огненной бездне. Неужели те, которые верят, что будет всеобщее спасение, здесь не видят, что Господь конкретно говорит своими словами? Ведь Он мог сказать, ну вот я их отправил на некоторое время, но они потом все равно спасутся. Нет, он ничего не дополняет. Он объявил и на этом поставил точку. Господь опять смотрит на землю. Земля опять э, образ, э, ис, исчезают горы. А она становится пологой и очень красивой. Знаете, как на экране немятежная радость, когда появляется дуб и везде зеленая э, такая поляночка красивая. Безмятежная называется. Да? Вот так же и земля. Исчезнут горы. Все закроется, появится чистота, и все будет настолько прекрасно, что, как апостол Павел говорит, и око не видя, и слух не, не слышал такой красоты. Причем интересно, прилетели птицы небесные, прекрасные, разнообразные. Вот о животных нет указания, а вот о птицах сказано, и петь чудными голосами. Невозможно передать красоту, пишет ученик Григорий которую от их пения, восходившего до небес, взглянул на высоту небесную, и оттуда сошло множество ангелов Божьих. И вот пропуская немножко, смотрите, 
Первым кто идет, как вы думаете? Конечно же, Матерь Божия. Впереди всех шла Пресвятая Богородица, потому что она стала честнейшую Пиловим и славнейшую без сравнения Серафим. Первую из всех стоявших по правую сторону пошла жена, лицо которой сияло, как солнце. «Войди, Святая Мать моя!» — сказал Господь в радость Сына Своего, «ибо все это наследство Твое». То есть, представляете, Люцифер, который с ней спал, он лишился себя именно вот этой милости. Матерь Божия заняла его место. И, соответственно, в ее подчинении стали не только ангелы, но и все люди, включая э, Иоанна Притечу, величайшего среди рожденных здесь на земле. Она же поклонилась Господу, облобызала причистые руки Его, весело, с радостью вошла в Святой Град, на горне Иерусалим, так его называют. Горе имеем сердца на Евхаристическом каноне, каждый раз священник э, перед Евхаристическим каноном возглашает. Благодарим Господа! Вот этот момент, начало, по сути, в страшный суд, это призыв к началу вечной литургии. Вот как можно символично сказать. После при Святой Богородице пошел Иоанн Притечи. Действительно, он же выше всех рожденный. Он был первым монахом, последним пророком, но один из лучших, первый девственник, 12 святых апостолов вместе с ним, с Иоанном Притечей. Затем, стоявшие на первой стороне, отделились 12 мужей царских одеяний и приблизились к вратам города. Далее за апостолами шли 70 учеников Христовых. То есть те, которые были при жизни, помогали Господу проповедовать Евангелие. За ними пошли ученики Христа, святые мученики и мученицы. Почему мученики и мученицы не в первых рядах? Потому что Иоанн Притеча был мучеником, да? и апостолы все были мучениками. Поэтому мученики уже здесь, собственно, так и называются. И они сияли, как солнце, лица их были, и, а, а, сияли, как солнце, а они были одеты в червляные одежды. Часто на иконе мучеников изображают в красных одеждах. И Матерь Божию также изображают, потому что она сораспиналась со Христом. Дальше за, мучеником пошли, за мучениками пошли исповедники, которые исповедовали святую вору, веру. Потом благовестники, то есть те, которые благовествовали, проповедовали. Их лица также блистали, но уже не как солнце, а как снег. Ризы сияли и золото блестяще. Они тоже вошли в радость Господа своего. Далее шли святители. То есть вы заметили, что по степени подвига, по степени отвержения от себя, возьми крест свой и по мне гряди, вы и распределяются в раю люди. По степени их самоотвержения от себя. Следующие, следующие шли святители. То есть это епископы, которые руководили людьми, которые были и организаторами, и молитвенниками, и попечителями. Они были в белых ризах, их э, лица тоже сияли, они имели амофоры на плечах своих. Амофор – это символ прощения, это символ заблудшей овечки, которая, э, это символ э, того, что они с достоинством пасли свое стадо. Далее архиереи, святители, и он, Господь, повелел им войти также в славу Господню. Вот эти овечки, по сути все, начиная с Матери Божией и вот до святителей и далее – Следуют воздержанники и постники, то есть те, которые постились, которые своими трудами зарабатывали денежки и отдавали, совершали дела милосердия на труды своего воздержания. Не просто воздерживались для себя, но и для ближних творили. А некоторые, как и Симеон Столпник и другие, утвердились в этом воздержании, что по неделям не вкушали пищу. Господь повелел им войти в город, тоже в этот горный Иерусалим. Далее пошли иноки, трудившиеся ради Христа. Это все монахи, которые достойно прошли свой подвиг, целомудрие, нестяжание, послушание. Множество иноков, истинное покаяние стяжавшие, воздев руки, они прославили в Троице единого Бога. Здесь они оставили мир земной, зато получили мир горнего Иерусалима вечный. Далее пошли э, мученицы, жены, то есть жены. Они пришли именно как девы, вот эти пять мудрых дев, и э, как овечки также, видя э, все это, последовали, сколько благ мы лишены вследствие своего неразумия, э, видели те, которые были 
вот, девами, но не сохранили милосердие, не сохранили девство. И они восклицали, взывали. Сколько благ мы лишены вследствие своего неразумия, ослепления, помрачения, видя славу святых, дивный град. Праведники, праведники, те, которые сохранили в этой жизни чистоту супружеской жизни, они, как Ян Кронштадтский, как и другие, Алексей, священномученик Алексей Мечев и другие, они подошли одеты в белые ризы. Господь повелел им также войти в этот горный Иерусалим. Дальше пошли Авраам, Исаак и Аков. Мы помним, что Авраам, Исаак и Аков это были ветхозаветные люди. И, конечно, жестокость того времени побуждала где-то согрешать. И мы видим, что Авраам, Исаак и Иаков идут после праведников, идут после мучеников новозаветных. Призвал Господь Авраама и двенадцать патриархов. Они подошли одетые в белые ризы, и Господь повелел им войти во святой град. И они вошли, радуясь, воспевая Бога. Пошли далее пророки. За ними, то есть это к пророкам отнеслись не только 16 пророков, которые мы знаем, и которые пророчествовали, вот, и записали, оставили, кроме пророка Ионы. Но к ним относятся и Моисей, и Аарон, блистающих, как звезды небесные, с радостью вошли в город. Далее пошли судьи Ветхого Завета. Мы их насчитываем около 14. Это были Елиазар также, первосвященник, Аурон вошли, вот также Самуил, Давид, царь, пророки вот, и другие благочестивые начальники, судьи, цари, которые удостоились милости Божией и праведно пожили здесь на земле в ветхозаветные времена. Первое, послужившее Богу. Вот теперь мы а, уже до потопа возвращаемся. То есть после ветхозаветных людей, после потопа приближаемся к допотопным. Это были Адам, Авель, Сиф, Генос, Енах, Ной, Мелхиседек. Помните, царь Салимский вынес Аврааму э, хлеб и вино про образ тела и крови Господней. Далее последовали юродивые Христа ради. Малый собор, они сияли необыкновенной славой небесной, со многим дерзновением вошли во святой град, уподобляясь отчасти даже мученикам. Нищие духом Господь повелел прийти, находившимся на правой стороне, и приблизилось множество народа. У них также были блистающие ризы, и они в нищете духовной со смирением также вошли в чертоги вечной радости. Плачущие в молитвах. То есть вспомним заповеди блаженства, да? Блажение нищее духом, блажение плачущее. Дальше пошли по заповедям блажесть, третья заповедь. Блажение кроткие, то есть кроткие зашли, такие, как, например, благоверный князь Даниил Московский и другие тоже князья. Судьи справедливые, блажение алчущие, жаждущие правды. То есть те, которые правильно судили и, я думаю, не только, а читали священное писание, старались исполнять его. Дальше, блажение милостивое, вот они милостивые, то есть люди, которые не всегда, может, получалось, что-то срывались, где-то грешили, но они омыли свои грехи покаяниями и добрыми делами. И вот милостивые, которые в этой жизни были милостивы к ближним, они тоже вошли в вечной радости. Далее, миротворцы, это блажение, седьмая заповедь блаженств, миротворцы. То есть, видите, девять заповедей блаженств, их надо знать, чтобы войти и исполнять эти заповеди, чтобы удостоиться милости вместе э, с этими людьми войти по заповедям блаженств Царства Небесное. Миротворцы, которые уподобляли Сыну Божию, которые примиряли людей друг с другом, дали на изгнанные за правду, которые изгоняли за правду, это уже восьмая заповедь блаженств. Далее вошли э, и, соответственно, мученики, которые э, э, изгонялись за правду, но... Здесь мы видим, что мученики ранее вошли, но избиенные без вины, которые перенесли за имя Христова, и они вошли в радость Господа своего. Далее пошли девственники, после этого пришел другой великий собор. Они были 
как снег белый, одежда сияла, как молния, в руках держали золотые свечи, и с такой радостью принял Господь их во святой град. Дали жены честные и непорочные, то есть в супружестве пожившие, стяжавшие любовь, смирение. Как мы помним, пророчица Анна, она прожила несколько лет э, своим мужем, а потом 74 года подвязалась и встретила Семеона, вместе с Семеоном Богоприимцем, Богом Владенцем. Вот они, праведные жены. В гневе Господнем Господь взглянул, закончился, все. Первый суд над праведниками закончился. Теперь Господь в гневе взирает на тех, которые согрешали в Ветхом и Новом Завете. И кратенько перечислю. Сначала те, которые отвергали Христа. О, тяжело, тяжело! Они кричали и вопияли нам, ведущим в бездну огненную. Далее пошли разбойники и убийцы, которые действительно помилуй, кричали, помилуй нас, страшное слово Бога и Отца, но не получили никакой пощады. Далее воры и мошенники, далее клятва преступники, которые клялись на Евангелии, клялись перед законом гражданскими, но не выполняли, нарушали клятву преступления, становились предателями Родины, веры нашей. Далее шли гневливые, свирепые и злопамятные. Далее те, которые делали всякие несправедливости в суде. Далее прелюбодеи, монашествующие пошли, которые дали обеты, но их не выполнили и не принесли покаяния. Помилуй нас, вопияли они. Так как мы тебя одного призывали и святому твоему имени служили день и ночь, они будут вопиять. Твоим именем прогоняли бесов. Смотрите, что страшно. Даже монахи, казалось бы, бесов прогоняли, прорекали будущее. Господь скажем, скажет им, отойдите от меня, служители страстей, любители похоти плотской, отойдите в муку вечную. Вы не слушали прежде моего голоса, теперь я вас не слушаю. То есть те монахи, которые внешне были исполнителями закона, но внутренне наполнены греховными помыслами, разврата, прелюбодейства, воровства и, в общем, погрязли в этих материальных э, делах. О младенцах, не просвещенных святым крещением, это те люди, которые э, действительно погибли, э, владыка Господи, они велигласно прославили Бога, вот, они э, пришли ко Господу, не ходили по мановению Божию, потому что не знали, не просвещены были крещением. На них не было ни печати зла, ни печати добра. Посмотрел Господь на них и сжалился над ними с кротостью. На родителей же грозное обратил внимание, осуждая их за то, что не просветили их святым крещением. То есть в младенчестве умерли. И повелел Господь святым своим ангелам даровать им покойное место на западе и несколько причастное наслаждению вечному. Но так, как бы... Ну, что, чтобы они не видели лица Господне. То есть они помилованы, они будут радоваться, но лица Господне они не будут видеть. И они велигласно прославили вот те, какая радость, да, дорогие братья и сестры, вот для детей, которые родились у родителей, но по их неверию они же не виноваты. И вот Господь их помилует, и они воскликнут, владыка Господи, благословен ты и благ милосерд, потому что как Господь жизни и смерти лишил нас временной жизни, неисповедимыми судьбами, но одного у тебя просим, помилуй нас, Господи. И Господь им даровал утешение. Далее последовали еретики. Это были Арии, все были осуждены. Македонии тоже были осуждены, которые Арий не признавал в Господе Иисусе Христе, что Господь Иисус Христос является Богом, равным Отцу, что Он не рожден, а сотворен. Македонии что Дух Святой тоже сотворен, не является личностью. Все эти еретики, которые выступали против тринитарной, называются ереси, против Сына Божия, против Святого Духа, все они также были отосланы на вечное мучение. Несторий, который говорил, что во Христе сам в себе исцелил свое естество, и ну, так может по-современному, но на самом деле это древняя ересь о том, что Сын Божий, родился от Христородицы, и он э, не был сначала Богом, а был человеком, потом путем подвига, аскезы, стал Богом. Вот эти еретики, которые не признают, что Господь Иисус Христос был изначала истинным Богом и истинным человеком, и два естества, вот эти два пальчика, 
мы соединяем божественную природу и человеческую природу. Мы вместе соединяем. Три пальчика вместе и два. То, что истинный Бог и истинный человек. И во Христе эти два естества, божественное и человеческое, соединились нераздельно, неразлучно, неизменно и неслиянно. И вот кто это не признает, были осуждены как еретики. Пошли дальше иконоборцы, северяне и другие еретики. Дальше, то есть включая и язычников, и другие тоже конфессии. О евреях, распявших Христа, Господь следующее сказал. Они, во-первых, увидели крест. Лица их были покрыты гнойной кровью, и большие бельма были на глазах их, уши помазаны были смолою, в руках они держали конские хвосты, а ноги были искривлены и обуты в ослинные кожи. Они смотрели друг на друга, ужасаясь сами себе, шепотом говорили, о горе нам, тот, которого Анна и Каиафа с понтистим Пилатом на кресте распяли, хочет теперь судить живых и мертвых, о злые соблазнители и прельстители через которых мы крестились и не уверовали в Него, а теперь попали в руки Его, и нет милующего нас. Мы безответны перед Ним, сколько зла сделали мы Ему самому и Его ученикам. Если бы мы уверовали в Него и крестились, как и многие другие из наших это сделали, которых мы теперь видим идущим в Царство Небесное, Он принял бы туда и нас. И далее Господь объясняет, за что они пострадали, почему они его не, не приняли, и отвергает их. Моисей явится и будет обличать евреев. Моисей отвечал, о бессмысленные черствые сердцем, сыны, не Авраама, а дьявола, не писал ли я вам в законе, пророка из среды вас, из братьев ваших, как меня воздвигнет вам Господь Бог наш, его слушайте, и так далее. Этот файл, вы не переживайте, я вам вышлю, или вышлют администраторы, и сами можете найти. Тут более подробно уже прочитайте. У нас уже время заканчивается, поэтому немножко побыстрее. Далее подошли мучители, то есть такие, как Мирон, как Диоклетиан и другие палачи, которые издевались над христианами. И в советское время мы видим Троцкий, Ленин и им подобные. Вот эти все мучители, о нечестивые, Господь им скажет грозно. Почему вы меня оставили и святое крещение осквернили? Антихрист уже обратились, жаждущему вашей погибели отдались и бросили в бездну, в которой обитает сам сатана. Смотрите, какое страшное. Сам сатане попасть. На коленках у сатаны сидит Иуда. Соблазнители и развратители. Сколько сейчас фильмов, сколько книг развратительных, сколько однополых браков, сколько вот этих всех садомских гоморских грехов сейчас расплодилось. Это специально делают для того, чтобы разложить и чтобы люди никак не могли встретить Христа, чтобы благодать от них отошла, а встретили Антихриста. Это специально делается. Были осуждены еретики, как Диоклетиан и гонители. О ужас, ужас, о распятый Божий! Я не разумел твоего человечения. Так будут кричать подобные Диоклетиану. И конец суда Божий следующий. И в тот час, когда все были отвержены, и уже все вроде бы все сделано. В этот час на суд Божий, как нечестивец, низвергнуты были в бездну, вдруг послышалось неизреченное пение ангелов. Смотрите, что суд закончился, а тут вдруг Матерь Божия выступает. Какое чудо! И вошел Господь во Святой Великий Град и э, с дарованиями, по, нами, по мановению Божественному явились пред Ним все святые, и Господь начал одарять их по числу добродетелей, то сколько мог вместить особыми дарованиями. А теперь Матерь Божия. Первая подошла к Святому Престолу Пресвятая Богородица. Матерь Божия Господа. А Господь, сняв с причистой главы свой чудный венец, возложил его на главу Пречистой Матери. Прими, Мать моя, славу сию, которую даровал мне Отец мой, победу над дьяволом и смерти одоления, которое совершил принять плод от Тебя. Затем Господь даровал Богреницу э, свою одежду, который сам одевался, будучи Богочеловеком, и вспомнил ее теплые слезы, усердные молитвы за нас грешных, и раздалась силы небесные, все воспели чудную песню. Но я думаю, наподобие той, которую мы поем, конечно, не нашими хриплыми голосами, достойно есть, якова истину, блажите тебя, Богородицу. Действительно, Матерь Божия сораспялась со Христом. Далее был, Господь даровал 12 апостолам дары, 
дарование ученикам Христовым. И, наконец, Божья Церковь. Увидели все прекрасное, как было благоустроено. Каждый занял свое место в этой Церкви. И когда избранные насытились духовной небесной пищей, тогда восстал Господь от трапезы божественной. То есть литургия, да, продолжающаяся литургия непрерывная. И вошли чудный вертроград. Это рай Эдемский, Богом насажденный. Вот, войдя внутрь, все изумились виденному великолепной радости. Ангелы восхваляли благость Божию. О, о прошениях святых у Господа. И возвали святые ко Господу. Дай нам, Владыка, благодать сию. Да воздвигнем здесь и в вечной блаженной жизни, как и в том мире церкви, во имя Твое Святое. Вот чем будут люди заниматься. Мы уже говорили об этом. То есть церкви воздвигать, чтобы в них, как и прежде, сходить нам и, и славить Тебя со Отцем Святым Духом, прославлять Пресвятое Имя Твое. И простер Господь Всесильную Десницу. Приедите с высоты, при благие селения Мои, приготовленные Моим Святым Избранникам. И чудная красота, и храмы Божии наполнили э, те обители, где они были. Жизнь беспечальная и мирная. О великих праведниках, подобных Серафимам, и подобных Серафимам, после этого вострубили архангелы трубой Божией. И престолы, херувимы, Серафимы также получили свою награду. Матерь Божия восходила одесную Отца, то есть по правую сторону, сияя красотой и величием. Слав, значит, слова Господни Григорием. И в конце Григорий слышит от Господа, чтобы он, не сумнясь и не переживая, все передал и все написал, что было возвещено. Ты же, Григорий, разумно рассмотрев все показанное тебе, постарайся приумножить врученный тебе талант, что и сделал ученик Григорий. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы сегодня рассмотрели тему страшного суда. И завершили с вами цикл бесед. Еще раз напомню, первая тема о смысле человеческой жизни. Мы говорили, что смысл жизни в жертвенном служении Богу и ближним. Но чтобы видеть, приобщаться к невидимому Богу, необходимо веровать в Него. И вера должна быть не как доверчивость, как уверенность, а как верность. А по каким критериям? По критериям 19 заповедей нравственных, 10 ветхозаветных и 9 новозаветных. И как, как жить, когда кругом зло? Нужно с помощью веры нашей и с помощью 19 заповедей критерий прилагать зло в добро. Это и называется промысл Божий. Затем мы перешли спасение, к вот теме спасения частного, спасения от греха, проклятия и смерти, силы искупительного подвига, через стяжание благодати восходить по лестнице добродетелей. И дальше частный суд, то есть личный над нами будет. И рано или поздно сегодня мы закончили тему о страшном суде. И опять цикл завершился, то есть получился такой круг. И о чем мы начинали говорить, смысл человеческой жизни в жертвенном служении, оказывается, еще можно добавить, на страшном суде быть оправданным. Вот в чем смысл человеческой жизни. Поздравляю, дорогие братья и сестры, с завершением такого первого цикла. На следующем занятии мы с вами познакомимся цикла бесед миссионерских то есть не носящих глубокого такого анализа, а только знакомящего, несколько приоткрывающих. Мы как бы через щелочку посмотрели на миссионерскую деятельность. И на следующем занятии, дай Бог, мы встретимся с вами и поговорим о христианском мировоззрении, о том символическом языке, с помощью которого мы опишем всю историю мироздания в одной только схеме. Господь да поможет нам. Простите за неточности, некоторые ошибки, может быть, дай Бог, чтобы мы на страшном суде были оправданы через наше покаяние. Поэтому прошу у вас прощения, дай Бог нам преодолеть все земные трудности и принести достойные плоды покаяния в этом посту и во всей нашей жизни. Божьей помощи, дорогие.